pues es una celebración a todos ustedes, ¿no? Sí, pues eh, como bien dice, son 20 años de, de ska en México, de la tercera ola, que eso hay que explicarlo muy bien, porque pues en, en realidad el ska tiene muchos años más, ¿no? Tiene como 50 años en México, entonces con Toño Girasco, eh, un poco más, así que estamos celebrando los 20 años de que estas bandas o alguna parte de estas bandas nos juntamos para, para crear un movimiento nuevo de, de, de ska en México. Que se fraguó, hace 20 años que se empezó a fraguar esto y que nació más como una inquietud de adolescentes, de chavos de secundaria, pero que de pronto empezó a cobrar otro color, otro matiz, ¿no? Sí, realmente yo creo que eh, cuando haces las cosas honestamente con esa inquietud de, de adolescente y sin ningún interés, las cosas resultan bien porque son honestas y así hemos tratado de mantenerlo durante estos 18 años en el caso de Nana Pancha eh, nosotros antes de ser eh, músicos ya íbamos a ver alguna de las bandas no y, recuerdo? Eh, veíamos a Panteón Rococó ve, veíamos a, a, a la secta Corque y a, en ese tiempo era Matatena y a Tremenda Corte que eran bandas que nos gustaban mucho, ¿no? Porque ya hemos visto otra otra parte de este movimiento del que también no se habla mucho, que era pues, eh, Maldita Vecindad, Tijuana No, Los Estrambóticos, Los de Abajo, que son las bandas que empezaron ahí como a fraguar un poco todo la, eh, las bases del movimiento y que finalmente tal vez fueron por caminos distintos, pero que gracias a ellos nosotros estamos aquí. En tu caso, ¿qué te motivó a, a formar un grupo, a integrarte a una banda? En mi caso muy particular eh, fueron bandas como Café Tacuba, Caifanes, Mano Negra y Tijuana No. ¿no? De ahí surgió todo, toda mi inquietud de, de formar una banda. ¿Y pero... te diste cuenta que podías cantar? Porque... No, en realidad yo surgí como tecladista, que era lo que ahí había aprendido a tocar un poquito. Y cuando no había quien cantara, pues ni modo, el que estaba menos desafinado era yo, entonces me echaron al ruedo. Porque así era, en realidad se, se formaron los músicos aprendiendo sobre el escenario, ¿no? Sí, Porque... nosotros cuando surgimos en realidad no sabíamos mucho de música, a lo mejor no sabemos hasta ahora, pero tocamos más fuerte. Este, pero fue un proceso de aprendizaje, de prueba y error, y, y eso se nota ¿no? en los trabajos que hemos venido haciendo en, en los discos. Pero no teníamos la posibilidad de estudiar en una escuela, entonces pues fue más sobre la experiencia, como surgimos claro. muchas de las bandas de, de este movimiento. Claro. Lala Pancha, ¿cuántos años lleva realmente y cuántos discos ha hecho? Llevamos 18 años, en enero de 2015 cumplimos 18 años de estar tocando juntos desde esa eh, primera vez en el Multiforo Alicia, que fue nuestra primera vez y, y la peor. Eh, tenemos 18 años y tenemos tres discos y sencillos en camino. Uh, ahora no sabemos si sacaremos discos, pero vendrán, vienen muchas canciones que ya tenemos de hecho grabadas, ya solo estamos esperando el momento ideal para, para empezar a sacarlas. ¿Por qué fue la peor? ¿Porque en el nervio nos bajó la gente o qué pasó? Nos bajó la gente, es afortunadamente la única vez que nos ha bajado la gente, eh, pero también nos sirvió mucha experiencia, si no nos hubieran bajado tal vez seguiríamos tocando igual de mal y no hubiéramos cambiado, no habría cambiado nada de nosotros, eh, se nos rompió el pedal del bombo y gracias a nuestra inexperiencia nos, nos callamos muchas veces mientras se componía el bombo y la gente se empezó a desesperar, a desesperar hasta que terminaron bajándonos y aventándonos cosas, entonces nos bajamos muy tristes, nos seleccionamos del escenario y al siguiente día que nos juntamos a ver qué habíamos hecho mal, eh, deshicimos todas las canciones y volvimos a empezar de cero, pero pues gracias a eso, a una mala experiencia en el análisis.